次の大会出場メンバーを発表する今回はレギュラー入りできますように校長忍ぶははい今回コチは首相だからしっかり気を引き締めていけわかりましたありがとうございます他のメンバーもしっかり練習に励むように以上ありがとうございました先日高校のフェンシング大会への出場が決まりましたこの大会は私にとって今までに出たどの大会よりも重要でした今回が高校最後の大会少しでもいい成績を残してから引退したいそのためには必死で練習しないと毎日毎日夜遅くまで練習に励んでいましたが日に日に動きが鈍くなり息もすぐに上がってしまうようになっていきました最近なんだか体が重たく感じるわもしかして太ったのかしらそう思った私は現実を見るのが怖くてならないでいた体重計に乗ってみることにしました嘘4キロも増えてる通りで体がしんどいはずですね大会まであと1ヶ月とにかく短期間で痩せないと間に合わないですね短期間で痩せることができるダイエット法はないかと考えていると一冊の雑誌が目に入りました短期間で痩せたいあなたに最適ダイエットそういえばこの前本屋さんで表紙が気になって買ったんでしたっけどんなダイエットがあるのかとめくっていくと気になるページがありました水を飲むだけで痩せるなんだか簡単そうなダイエットですね目標は4キロ減らすことですし数日間だけでもやってみようかしらえっとやり方は決まった時間に水を飲むだけじゃあ自分でアラームを設定して飲む感覚を決めた方がいいわねとりあえず一日飲んでみてどれくらいで喉が渇くのか考えなきゃいけませんね水ダイエットはだいたい20分から30分の間隔で飲むとのことだったのでまずは30分おきにアラームを設定して飲んでみることにしましたあら宿題をしていたらもう30分ですか意外と早いですねでもこれなら続きそうですね最初は空腹やトイレの回数が増えたことが辛く感じましたがなんだか体が軽くなったような気がして効果があるのかもと嬉しくなりました他のダイエットだと準備にお金がかかったりもしますが水だけならお手軽でいいですねはあ夜中も絶えず飲むだなんて。寝不足になりそうですね水ばかり飲むからトイレも近くなっちゃいますしはあ水だけだとすぐに空腹を感じるから30分だったアラームを20分に変えたら昼夜関係なくアラームが鳴るもんだからゆっくり休める時間がなくなったわおかげですっかり寝不足でも今日は練習試合の日なんだから気合を入れないとフラフラになりながらも更室に行って着替えを済ませると1年生の部員と練習を始めました練習中にもアラームが鳴ると思うと集中できないでも水を飲まないと痩せられないアラームがいつ鳴るのかと気にしながら練習をしていたせいでいつもは負けることなんてなかった1年生にまで点を取られてしまいました校長ちょっと来いははい1年生に点を取られるだなんて校長らしくないぞ集中が足りないんじゃないのか何かあったのかはいすみません大会まで時間もそんなにない中で首相の校長がたるんでいるようじゃ後輩に示しがつかないぞはい分かっていますなんだこの音は水飲まないと校長さっきから見ていて思ったがもしかして水しか飲んでいないのか大丈夫ですちゃんと考えて飲んでますから考えるって言ったって最近やつれてるように見えるんだが食事はどうしているんだ大丈夫です
。でもたくさん汗をかいているのに、水しか飲んでいないとなると、倒れるのも時間の問題だぞ。先輩はいりませんから。はあ。もういい。校長、今日は帰ってしっかり食事をとるんだ。私なら大丈夫です。まだ練習に参加できます。校長が良くても他の部員は良くないんだ。自分の目で見てみろ。周りの部員の顔を見ると、全員心配したように、私のことを見ていました。私、自分のことしか見えていなかったのね。これじゃあ、首相失格ですね。わかりました。今日は帰ります。周りに迷惑をかけてまで、ダイエットを続けてはいけないと思った私は、帰宅途中にアラームを削除しようとしました。すると、タイミング悪く、アラームが鳴ってしまいました。この音が鳴ると、反射的に水を飲まなきゃって思ってしまう。どうしよう。もうやめたいのに。苦しい。息ができない。ここは、水の中あのままじゃ、溺れ。誰か。時間ですかさっき飲んだばかりだと思ったんですが。はぁ、あ、水の飲みすぎで溺れる夢を見るだなんて。あれから何回も怖い夢を見て飛び起きたわ。でも、もう少しで大会だし、大会さえ終わればアラームを解除すればいいんだから、それまでの辛抱だわ。私が部室まで歩いていると、後ろから富岡先生に声をかけられました。校長。あ、富岡先生。昨日はすみませんでした。体調の方はどうだちゃんと食事はとったのかはい。体調はすっかり良くなりました。富岡先生と話していると、運悪く、携帯のアラームが鳴ってしまいました。あ、えっと、これは。やっぱりな。携帯を出せ。はい。富岡先生は私の携帯を取り上げると、思い切り床に投げつけました。その衝撃で、携帯は壊れてしまいました。富岡先生、何をするんですかそれはお前の方だ、校長。お前の水への執着はちょっとおかしいぞ。そ、それはそうかもしれないですけど、何も、携帯を壊さなくてもいいじゃないですか。こうでもしない限り水を飲むのをやめないだろう。ダイエットをするなとは言わないから、せめて自分を大切にしたダイエットをしろ。富岡先生のその言葉を聞いた瞬間、私の目からは、大粒の涙が溢れていました。あ、えっと、校長、その、携帯を壊してしまってすまない。い,いえ、それで、泣いているんじゃないんです。私、心のどこかで、誰かに水を飲むのを、止めてほしいって思ってて。でも、アラームが鳴ると、飲まなきゃって気持ちに押しつぶされそうになって。まあ、校長くらいの年頃の女性が、耐えきり悩みを持つというのは分かっているつもりだ。だがそれで無理なダイエットをして体を壊しては、本末転倒だぞ。はい。以後、気をつけます。そうだ、校長。何でしょうか。練習前に部員全員にアイスを配ろうと思って持ってきたんだ。仕方がないから校長には特別に、俺の大好きな期間限定の鮭大根味を食べさせてやる。鮭大根味ですかそれは美味しいんですか嫌だと言うならいい。ええ、え、ありがたくいただきます。じゃあ部室に行くぞ。はい。少々強引な止め方でしたが、あそこまでしてもらわないと止められなかったと思います。大事に至る前に気づいて、止めてくれた富岡先生には感謝してもしきれないほどです。<音声>